हाय फ्रेंड्स काल आप कन्स्ट्रक्टिव आ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंसा कंडिशन्स पाया हो ज्यास दोन म्यूज सुपर इम्पोज होता तेस अपने अल्टरनेट कन्स्ट्रक्टिव आ कन्स्ट्रक्टिव मजेच मैक्म इंटेन्सिटी मजेच मैक्म मिलत आ रिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स मध्य मिनिम इंटेन्सिटी मजेच डार्कनेस मिलत अपने तथा ब्राइटनेस आ डार्कनेस तो हे जे अल्टरनेट ब्राइट आ डार्क बैंड मिलता अपने जो इंटरफरन्स पैटर्न जो पाया मिलत तो स्टडी इंटरफरन्स पैटर्न अस कभी मनता अपने तो ज्यास अपने ब्राइट बैंड इज मोर ब्राइट एंड डार्क बैंड इज कम्प्लिटली डार्क बैंड मे मिनिम इंटेन्सिटी जो है तो कम्प्लिटली डार्क बैंड जर अल तो अपने स्टडी इंटरफरन्स पैटर्न अंता तो हा स्टडी इंटरफरन्स पैटर्न अपने कुछ कंडिशन में मिले तो कंडिशन्स का कंडिशन पहली कंडिशन मजेच का टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहरेंट तो कोहरेंट मजे का कोहरेंट सोर्सेस कशाला मना चाहिए दोन सोर्सेस कोहरेंट अजे कोहरेंट मजे का एंड वाई शूड टू सोर्सेस मस्ट बी कोहरेंट असा क्वेश्चन सुधा विचार जाऊ शको तो अपने का संगता कोहरेंट सोर्स मजे टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेट टू बी कोहरेंट फेन फेज डिफरन्स बिट्वीन टू लाइट वेव्स इज आयदर जीरो और कॉन्स्टंट मजे एक तो जीरो तरी अल कि कॉन्स्टंट तरी अल फेज डिफरन्स तो कॉन्स्टंट मजेच टू पाय फोर पाय सिक्स पाय अस अपने कन्स्ट्रक्टिव इंटरफरन्स मे मिला तो हेम फेज डिफरन्स है टू पाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्सला सुधा अपने पाय थ्री पाय फाइव पाय हा कंडिशन फेज डिफरन्स है मे येमला सुधा फेज डिफरन्स कॉन्स्टंट है टू पाय तो असा जर फेज डिफरन्स जर अल कॉन्स्टंट जीरो कि टू पाय तो दोन सोर्सेस ये कोहरेंट सोर्सेस अपने मनता कोहरेंट सोर्सेस कसे मिलवाय एक सोर्स आची इमेज हि जर आप ते दोन सोर्सेस कोहरेंट है असे मनताल मजेच तीन फ्रिक्वेन्सी ही सेम फ्रिक्वेन्सी आती तो आता हमें फेज डिफरन्स कॉन्स्टंट आयदर जीरो और कॉन्स्टंट अखीन अपने कभी मिले तो एक सोर्स दोन वर्चुअल इमेजेस कि सोर्स एंड इट्स वर्चुअल इमेज एक्ट्स एज अ कोहरेंट सोर्सेस तर हे जे दोन सोर्सेस हैं दोन सोर्सेस जर कोहरेंट आती तो अपने का मिले स्टडी इंटरफरन्स पैटर्न मिले आई शूड कोहरेंट अस जर विचार तो अपने का संगता दीज टू सोर्सेस जर हे दोन सोर्सेस कोहरेंट नसती तो क्या हो इंटेन्सिटी जी है ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की ती का हो चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मजेच इंटेन्सिटी ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड गोज ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट्स वाय इंटरफरन्स पैटर्न इज नॉट स्टडी एंड टू गेट द इंटरफरन्स पैटर्न स्टडी इंटरफरन्स पैटर्न टू सोर्सेस मस्ट बी कोहरेंट मजेच फेज डिफरन्स इज आयदर जीरो और कॉन्स्टंट दैट इज टू पाय ये अपने संगता है दिस इज द फर्स्ट कंडीशन नौ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन इज टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक नौ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमैटिक एंड व्हाय टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक अपने क्वेश्चन यू शको तो मोनोक्रोमैटिक कशाला मना चाहिए मोनो मजेच सिंगल मजेच एक क्रोम मजेच कलर सिंगल कलर कि एक कलर मजेच वेवलेंथ ही कॉन्स्टंट आली पाजे कि वेवलेंथ सेम आली पाजे जे दोन सोर्सेस अपन वपरना है इंटरफरन्स दोगी जी वेवलेंथ है हि वेवलेंथ कसी पाजे सेम पाजे आ जर वेवलेंथ सेम अल तो अशा प्रकार के जे सोर्सेस हैं मना चो मोनोक्रोमैटिक मत हे जे सोर्सेस हैं मोनोक्रोमैटिक तो फाय दीज टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक अपन क्वेश्चन अपने विचारला जाऊ शको 
तर व्हाय इट इज नेसेसरी मोनोक्रोमॅटिक सोर्स का पाहिजे तर म्हणजे एकच वेवलेंथ का पाहिजे जर समजा मोनोक्रोमॅटिक सोर्सेस नसतील तर काय होईल तर टू सोर्सेस आर नॉट मोनोक्रोमॅटिक देन इट इमिट डिफरंट वेवलेन्स डिफरंट वेवलेंथ म्हणजेच डिफरंट कलर्स आले आणि त्यामुळं जो इंटरफरन्स पॅटर्न आपल्याला मिळेल तो मिळेल कलर्ड म्हणजेच वी गेट कलर्ड इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणजे इट्स नॉट डार्क अँड ब्राईट बँड तर आपल्याला जो इंटरफरन्स पॅटर्न जो मिळेल तो कलर्ड इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल आणि मग जर आपल्याला डार्क आणि ब्राईट बँडचाच इंटरफरन्स पॅटर्न मिळवायचा असेल तर दीज स्टोर्स दीज टू सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक म्हणजेच हॅविंग सेम वेवलेंथ वेवलेंथ कशी पाहिजे त्याची सेम पाहिजे दिस इज द सेकंड कंडिशन आता आपल्याला थर्ड कंडिशन काय ते बघूयात आपण थर्ड कंडिशन काय आहे तर टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी इक्वली ब्राईट कशा पाहिजेत हे दोन्ही तर इक्वली ब्राईट इक्वली ब्राईट म्हणजेच ब्राईटनेस सेम पाहिजे त्याचा आणि ब्राईटनेस सेम पाहिजे म्हणजेच त्याची इंटेन्सिटी सेम पाहिजे आणि इंटेन्सिटी सेम पाहिजे म्हणजेच त्याची ॲम्प्लिट्यूड सेम पाहिजे कारण आपल्याला माहिती आहे की इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड इंटेन्सिटी ही ॲम्प्लिट्यूडच्या स्क्वेअरला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते आणि इंटेन्सिटी जर सेम पाहिजे असेल तर मग आपल्याला ॲम्प्लिट्यूडसुद्धा कशी पाहिजे त्याची सेम पाहिजे म्हणजे जे दोन सोर्सेस आपण इंटरफरन्ससाठी वापरणार आहेत तर त्या दोघांचीही ॲम्प्लिट्यूड कशी पाहिजे सेम पाहिजे याला म्हणायचं हॅविंग सेम ॲम्प्लिट्यूड म्हणजेच इक्वली ब्राईटनेस पाहिजे त्यानंतर व्हाय टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राईट असं जर विचारलं तर काय होईल समजा हे दोन्ही सोर्सेस ब्राईट नसतील तर काय होईल म्हणजेच इफ दीज टू सोर्सेस आर नॉट ब्राईट देन काय होईल तर देन दे मिट म्हणजे त्यांची ॲम्प्लिट्यूड सेम नसल्यामुळं आपल्याला जो बँड मिळणार आहे दू दीज टू सोर्सेस शुड बी इक्वली ब्राईट पाहिजे आपल्याला दो सोर्सेस जर इक्वली ब्राईट केव्हा म्हणता येईल जर सेम ॲम्प्लिट्यूड असेल तर मग ब्राईट बँड आपल्याला ब्राईट मिळेल पण जो डार्क बँड आहे तो आपल्याला कम्प्लिटली डार्क मिळणार नाही कारण काय असणार आहे त्याच्यामध्ये तर दोन्हीची ॲम्प्लिट्यूड डिफरंट असल्यामुळं रिझल्टंट आपल्याला जो वेव मिळणार आहे त्याची मिनिमम इंटेन्सिटी मिळणार आहे त्यामुळं आपल्याला जो पॅटर्न मिळेल तो पॅटर्न हा आपल्याला ब्राईट आणि डार्कचा न मिळता मोर ब्राईट आणि लेस ब्राईट असा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल म्हणजेच आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न जो आहे तो आपल्याला क्लिअर असा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार नाही तर त्याची जी इंटेन्सिटी असेल ती मोर ब्राईट आणि लेस ब्राईट असा इन अशा इंटेन्सिटीचा आपल्याला पॅटर्न मिळेल त्यामुळे जर आपल्याला कम्प्लिटली डार्क बँड पाहिजे असेल तर दोन्ही सोर्सेसची ॲम्प्लिट्यूड ही सेम पाहिजे तरच आपल्याला मिनिमा जो आहे तो झिरो इंटेन्सिटीचा मिळेल आणि म्हणून द दीज टू सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राईट आता आपल्याला पुढची कंडिशन पाहूयात आपण पुढची कंडिशन काय आहे तर टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी नॅरो दोन सोर्सेस जे आहेत ते कसे पाहिजेत तर नॅरो सोर्सेस पाहिजेत ॲज पॉसिबल ॲज नॅरो तर व्हाय दीज टू सोर्सेस आर ॲज पॉसिबल ॲज नॅरो तर जर ह्याची विड्थ जर जास्त असेल तर त्या विड्थमध्ये म्हणजेच तेथून निघणारी जी इंटेन्सिटी आहे तर त्याचा सेल्फ इंटरफरन्स आणखीन आपल्याला मिळेल आणि पॅटर्न जो आहे तो पॅटर्न आपल्याला क्लिअर असा पॅटर्न मिळणार नाही त्यामुळं हे जे दोन सोर्सेस जे आहेत ते दोन सोर्सेस आपल्याला कसे पाहिजेत तर नॅरो सोर्सेस पाहिजेत दीज टू सोर्सेस मस्ट बी नॅरो तर या प्रकारे आणखीन आपल्याला कुठली कंडिशन सांगता येईल पुढची कंडिशन काय असेल इंटरफरन्स पॅटर्नसाठी क्लिअर आणि शार्प इंटरफरन्स पॅटर्न जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर दीज टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी क्लोज टू ईच ऑदर म्हणजेच डिस्टन्स बिट्वीन टू सोर्सेस शुड बी मिनिमम म्हणजेच दोन सोर्सेस जे आपण घेतलेले आहेत ते कसे पाहिजेत एकदम क्लोज पाहिजेत तर व्हाय दीज टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज तर त्यांच्यामधलं जर डिस्टन्स जर जास्त असेल तर आपल्याला जे पॅटर्नमध्ये जो डार्क बँड आणि ब्राईट बँड जो मिळणार आहे तो खूप जवळजवळ मिळेल आणि त्यामुळं म्हणजेच आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येणार नाही डार्क बँड आणि ब्राईट बँड 
इतके त्यांच्यामधलं अंतर कमी असेल जितकं याच्या सोर्सेसमधलं अंतर जितकं जास्त असेल तितकं बँड्समधलं म्हणजेच इंटरफरन्स बँड्स मॅक्झिमा आणि मिनिमाचे जे आहेत आपल्याला डार्क बँड आणि ब्राईट बँड मिळालेले त्यांच्यामधलं अंतर कमी असेल म्हणजेच सोर्सेसमधलं अंतर जर जास्त असेल तर बँड्समधलं डिस्टन्स हे कमी मिळतं आणि ते इतकं कमी मिळतं की मग आपण डार्क बँड आणि ब्राईट बँड हे डिस्टिंग्विश करू शकणार नाही त्यामुळं आपल्याला जर क्लिअर डार्क आणि ब्राईट बँड पाहिजे असतील किंवा आपल्याला मिळवायचे असतील तर ते दोन सोर्सेस कसे पाहिजेत क्लोज टू इच ऑझर जेवढं डिस्टन्स त्या दोन सोर्सेसमधलं कमी असेल तेवढं आपल्याला ब्राईट बँडमधलं आणि ब्राइ डार्क बँडमधलं डिस्टन्स हे जास्त मिळेल आणि आपल्याला क्लिअरली डार्क बँड आणि ब्राईट बँड पाहायला मिळतील दीज आर द कंडिशन्स टू गेट स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न तर दोन मार्कासाठी हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे आणि तो आपल्याला एक्झामला पण येऊ शकतो तर याच्यावरती क्वेश्चन स्टेट द कंडिशन्स फॉर स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न ऑफ टू सोर्सेस ऑफ लाईट असा क्वेश्चन विचारलेला दोन मार्काला असेल तर याच्यामधले आपल्याला मिनिमम चार कंडिशन्स आपल्याला व्यवस्थित लिहिता आल्या पाहिजेत आणि ह्या लक्षात ठेवायला पाहिजेत आणि प्रत्येक कंडिशनवर सुद्धा तुम्हाला दोन मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो आणि तो जो क्वेश्चन आहे तो या प्रकारचा असेल म्हणजे व्हाय टू सोर्सेस मस्ट बी कोहरेंट वार किंवा व्हाय टू व्हाय इट इज नेसेसरी टू हॅव मोनोक्रोमॅटिक सोर्सेस टू गेट स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्न किंवा हाच क्वेश्चन तुम्हाला चार मार्कासाठी कंडिशन्स ह्या विचारल्या जाऊ शकतात स्टेट अँड एक्सप्लेन द कंडिशन्स टू गेट इंटरफरन्स पॅटर्न तर याच्यामध्ये आपल्याला एक्सप्लेनेशन म्हणजेच कोहरंट म्हणजे काय मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय इक्वली ब्राईट म्हणजे काय किंवा व्हाय दे शूड नॅरो अँड क्लोज टू इच ऑदर तर हे आपल्याला एक एक वाक्यामध्ये एक दोन वाक्यामध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहिता येईल जे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे ते तर या प्रकारे ह्या आपल्याला स्टडी इंटरफरन्स पॅटर्नच्या कंडिशन्स आपण एक्सप्लेन केलेल्या आहेत तर याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू तो म्हणजेच पाथ डिफरन्सचा तर तोपर्यंत ह्या सर्व नोट्स तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत त्या लिहून घ्या